അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ചില വണ്ടികൾക്ക് നെഗറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കും ഉണ്ട് എല്ലാ വണ്ടികൾക്കുള്ള പോലെ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ്സ് മാത്രമല്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഹ്യുണ്ടായ് ഐട്ടൺ ഗ്രാൻഡ് നിയോസ് ആ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ എത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊച്ചിക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോലെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തെ പറയാൻ നേരിക്കാണ് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ നേരിക്കും ഞാൻ ഈ വണ്ടി വാങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരിയിലാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ മേക്ക് എനിക്ക് നല്ല ഓഫറൊക്കെ കിട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ഫ്രീ കിട്ടി എക്സ്റ്റൻഡ് വാറണ്ടി കിട്ടി അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു അത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറും ബിൽഡും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രജിസ്ട്രേഷനാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വണ്ടി മേടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോഡ് ഫിഗോ മേടിക്കാനാണ് പോയത് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഓടിച്ചപ്പോഴുള്ള ഇഷ്ടം ഇക്കോസ് ഓടുന്നുള്ള ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഒന്നര ലക്ഷം കൂടുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം കൂടുതൽ കൊടുത്തത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു വകുപ്പില്ലായ്മയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആസ്പേറിലേക്ക് എത്തിയത് സോ ഫാർ ആസ്പേറിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ആസ്പേർ ഓടിക്കുന്നതും എപ്പോൾ എടുത്താലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിരി വരുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഫോർ ആസ്പേർ അത് വേറെ കാര്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാതെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയാം ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ഈ കാര്യം ഞാൻ മൂന്നാലോട്ടം പറഞ്ഞിട്ടു എന്നാലും ഇതിൽ കൂടി പറയാം ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ചെക്ക് എൻജിൻ ലൈറ്റ് കത്തി കിടന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞില്ലേ അത് കാറ്റലി കൺവേർട്ടറിലോ മറ്റോ പോകുക കുടുങ്ങിയിട്ട് അവരത് റേസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യം തന്ന ഷോക്കാണ് ഫസ്റ്റ് തന്ന ഷോക്കാണ് ഇപ്പോൾ രാത്രി വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ടു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയിട്ട് എണീച്ച് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ചെക്ക് എൻജിൻ ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആ ഒരവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതൊരു ഷോക്കാണ് ആദ്യം വാങ്ങിക്ക് വണ്ടി തന്നത് പിന്നെ നമ്മളത് ഓടിച്ചു തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ ഷോക്ക് ടയറായിരുന്നു കഷ്ടിച്ച് അയ്യായിരം ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എത്തി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ടയർ നമുക്ക് സൗണ്ട് കൂടുതൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ സാധാരണ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കൂടുതൽ പക്ഷേ ഞാൻ രാത്രി ആയിരുന്നു യാത്ര കൂടുതൽ അപ്പോൾ രാത്രി ഈ ടയർ നോയ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തോ ഒരു സൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നിയത് ആ സ്യൂഷ്യൽ നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പോലെ നെറ്റിൽ പോയി നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ നോക്കി ടീം ബി എസ് പി കയറി ടീം ബി എസ് പിയിൽ ആദ്യം കണ്ട പ്രശ്നം എം ആർ എഫ് ടയറുകൾക്ക് ഇന്ന ബാച്ച് വന്ന ടയറുകൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നേരെ ഷോറൂമിൽ പോയി ഷോറൂം പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ പേര് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കൈരളി ഫോണിലെ രാകേഷാണ് രാകേഷ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു ടയർ നമുക്ക് മാറാം കാരണം ഇപ്പോൾ റീകോൾ ഉണ്ട് അഞ്ച് ടയർ മാറാൻ പറ്റില്ല നാല് ടയർ മാറാം മൂന്ന് ടയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറിത്തരാം നാലാമത്തെ ടയറിൻ്റെ കാശ് തരാൻ പറഞ്ഞു കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല വാറണ്ടി തരാവുന്ന ഒരു കാലാവധി കഴിഞ്ഞു അതായത് പതിനായിരം കിലോമീറ്ററോളം ഓടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടയറിനും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വെച്ച് പിടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു നാല് ടയറിനും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വെച്ച് പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടയറിനെ വില നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ നാല് എം ആർ എഫ് ടയറുകൾ ആദ്യമായിട്ട് മാറി നമ്മൾ ഫയർ സ്ട്രോൺ ടു ഫയർ സ്ട്രോൺ ആർ പി വണ്ടി ഓടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി എട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ പത്തായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് സർവീസ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഏഴായിരം എട്ടായിരം കിലോമീറ്ററൊക്കെ ചെയ്യും കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കേട് വന്ന അവസാന നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് വരുൺ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഫ്രണ്ടാണ് പുള്ളി എന്നോട് എപ്പോഴും പറയാനുള്ള ഒരു ആയിരം കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും മുന്നേ ഓയിൽ മാറി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ വെച്ച് മുന്നേ മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും മുപ്പതായിട്ടില്ല ഇരുപത്തെട്ട് സംതിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ചെയ്ത കാര്യം ഗ്രില്ല് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രില്ല് മാറുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഫിഗോ സ്പോർട്സ് എന്നൊരു മോഡലിൻ്റെ ഗ്രില്ല് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഒരു മസ്താങ്കിഷ് ഗ്രില്ലാണല്ലോ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആ ഗ്രില്ലിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു കരളി ഫോഡിൽ അ
എൻ്റെ വണ്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഫോണിൻ്റെ വണ്ടികൾ സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ സോക്കറ്റ് ഫുൾ ടൈം ഓണായിരിക്കും അപ്പോൾ കീ ഓഫ് ചെയ്താലും അത് ഓഫ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരിക്കൽ ഇത് കുത്തിവെച്ചിട്ട് പോയി എനിക്കിത് അറിയില്ലായിരുന്നു കുത്തിച്ച് പോയി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓണാ ക്യാമറ ഓണാ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതേ സർവീസ് അഡ്വൈസറെ വിളിച്ച് ചോദിക്കലും പുള്ളി പറഞ്ഞു അത് ഓഫ് ആവില്ല പറയാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഹാർഡ്വെയർ ചെയ്ത് ഹാർഡ്വെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്യൂസ് സ്റ്റാപ്പ് ഒക്കെ മേടിച്ചു ഫ്യൂസ് സ്റ്റാപ്പ് മേടിച്ചത് ആലി എക്സ്പ്രസ് എന്നാണ് രണ്ട് തരം ഫ്യൂസ് സ്റ്റാപ്പ് മേടിച്ചത് ഫ്യൂസ് സ്റ്റാപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് തരം ഫ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ ഫ്യൂസ് ചെറിയ ഫ്യൂസ് ബ്ലേഡ് ഫ്യൂസോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആ ഒരു ഫ്യൂസാണ് നമ്മുടെ കാരണത്തുള്ളത് ഫോണിൻ്റെ ഫ്യൂസ് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്യൂസ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ആ ഫ്യൂസ് കിട്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയൊക്കെ വെയിറ്റ് ഫ്യൂസ് കിട്ടി ഞാനത് ഹാർഡ്വെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വയ്യായുടെ ഡാഷ് ക്യാം ഹാർഡ്വെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കാരണത്തുള്ളത് അതിനെനിക്ക് ഈ കോസ്റ്റ് ആയത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോളം ക്യാമറയ്ക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു വയറിങ് കിറ്റിന് വയറിങ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്യൂസ് കിറ്റിന് ആലി എക്സ്പ്രസ്സിന് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് വോളും ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തില്ല സലാമി കോട്ടിങ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല കാരണം ഡി കാർമൈസേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അത് കണ്ടു അപ്പോൾ എനിക്കും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി പഴയതായിട്ടില്ല വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ സ്കൂൾ സ്കൂൾ മാർക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്താൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് ചെയ്തതാണ് ശരിക്കും ഗുണമാണ് അത് സെറാമിക് കോട്ടി ചിലപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ കിട്ടും നല്ല വെള്ളമൊക്കെ വീണ് തെറിച്ച് പോകുന്നത് കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ട് ഫാൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ വേറെന്താ ചെയ്ത് വേറെ പോയി എന്താ ചെയ്ത് ആ വേറെ ചെയ്തതെന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ടീം ബി എച്ച് പി സ്റ്റിക്കർ ഓടിച്ചു ഗോഡ് ബി എച്ച് പി ആദ്യം ഓടിച്ചത് ഫണ്ണിയാണ് ആദ്യം ഓടിച്ചത് ലൈവ് ടു ഡ്രൈവ് സ്റ്റിക്കർ ആയിരുന്നു മഞ്ഞ അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് യൂബറും ഓലയും ഒരുപാടുണ്ട് എല്ലാം ആസ്പെയർ ആസ്പെയറിൻ്റെ അത്രയും ജനസമ്മതിയിൽ ടാക്സി വേറെ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ആസ്പെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മഞ്ഞ സ്റ്റിക്കർ പറിച്ചു വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ടാക്സി ഓടിക്കുന്ന ആൾ മോശമാണെന്നോ ടാക്സി വണ്ടി മോശം വണ്ടിയാണെന്നല്ല നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മളെ ആളുകൾ ഫണ്ണായി കളിയാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ പറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഗോഡ് ബേജ് പിടിച്ചാണ് ചെറിയൊരു അപക്ഷതാബോധം അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇക്കോസ് ബോർഡിനോട് അന്നൊരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലോ എന്നൊരു ഒരു ഒരു സങ്കടവും നിന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി ഞാൻ ആ മഞ്ഞ ബോർഡിൻ്റെ കുറ്റങ്ങൾ കൂടി ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ഞാനതൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ചു കളയണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഗോഡ് ബേജ് ബീച്ചിൽ കൂടെ ഓടിച്ചു പിന്നെ അതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നും കൂടി പറയണോ അല്ലോ അല്ലേ അതല്ലേ ചോദിച്ചത് ആ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഹയർ ആർപ്പിന് വണ്ടി ഓടിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി ഫണ്ണിന് വേണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ ഓടിക്കാറില്ല മൈലേജ് ഞാൻ നോക്കാറില്ല മൈലേജ് നോക്കാറില്ല പറയുന്നത് എണ്ണ അടിക്കാൻ അത്രയ്ക്കും മാത്രം ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതുമാത്രം വരുമാനമുള്ളതായിട്ടൊന്നുമല്ല വണ്ടി ഓടിക്കാൻ സുഖം മീറ്ററിനകത്തേക്ക് മൈലേജിൻ്റെ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കാം അത്തപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യണം തോന്നി പുഷ് ചെയ്യാം ഓടിക്കുന്നതൊന്ന് ഓടിക്കാം ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓടിക്കുന്നതാണ് വേറെ ഒന്നല്ല ഇനി മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് അതല്ലോ പറയാനുള്ളത് അതിനും ഒരു കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടിയ അടുത്ത ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയുടെ കൈനമാറ്റിക് ഗിയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേം ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് രാവിലെ കീ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രൂർ എന്ന സൗണ്ട് നടന്നു ആ സൗണ്ട് എന്താണെന്ന് പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അത് കൈനമാറ്റിക് ഗിയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൈനമാറ്റിക് ഗിയർ വാറന്റിൽ മാറി പിന്നെ വാറന്റിയിൽ മാറിയത് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് മാറാൻ കുറച്ചധികം കഥകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കഥ എന്താ വെച്ചാൽ ഹെഡ് ലൈറ്റിനുള്ളിൽ വൈറ്റ് പാട് വന്നു മുകളിൽ രണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ് വന്നു അത് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവർ പറഞ്ഞു സാറേ അത് എല്ലാ കാരണവും ഉള്ളത് നോർമൽ ആവണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ കാരണവും ഉള്ളത് നോർമൽ ആവില്ല കാരണം കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നൂറ് കാരുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉള്ളതിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കേട്ടോണ്ടാണ് രാകേഷ്
പതിനായിരം രൂപയുടെ ഉള്ളിലാണ് സർവീസ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി അതായത് ഇന്ധന ക്ഷമത എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ പുലർച്ചെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ എടപ്പള്ളി മുതൽ തൃശ്ശൂർ വരെ വണ്ടി ഒരു അറുപത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രണ്ടായിരം ആർ പി എം വെച്ച് ഓടിച്ചപ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെ മീറ്റർ കൺസോൾ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി നാലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും നോർമൽ കിട്ടുന്നത് പതിനാറ് പതിനേഴാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ രസമുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം തോന്നുന്നത് സീറ്റ് കവർ ആയിരുന്നു സീറ്റ് കവർ ഞാനൊരു കോമൺ ലെതർ സീറ്റ് കവർ ഇട്ടുന്നു ആർട്ട് ലെതറാണ് അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടത് അത് ഇട്ടിട്ട് വെയിലത്ത് ഓടിച്ചപ്പോൾ എ സി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇട്ടാൽ പോലും പുറം ചൂടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വേർത്ത് കുടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അങ്ങനെ സീറ്റ് കവർ ഒരു കളയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫാബ്രിക് സീറ്റാണ് ഈ ഫാബ്രിക് സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫാബ്രിക് സീറ്റിൽ ഈ കമ്പനി സീറ്റ് കവർ കിട്ടുമെന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ടായി പക്ഷേ കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീറ്റ് കവർ മാറണമെന്നുണ്ട് അത് മാറിയിട്ട് ആ ഒരു സീറ്റ് ഇടണം അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും കാലം പുതുമ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വണ്ടി കഴുകുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സ്വയം അവിടെ ചേർന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാക്കും ചെയ്യും ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ സർവീസ് കോസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി വേറൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് പറയാനില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർട്ട് ഫിഫ്റ്റി ആസ്പെയർ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജനുവരിയിൽ തികയും ഈ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററോളം ഓടിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പതിനായിരം ഹാപ്പി കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നല്ല വണ്ടിയാണ് നല്ല വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാ കാറുകൾ കാണുന്ന ഇഷ്യൂസൊക്കെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല പുതിയൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഗ്ലാസ് വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ ശരിക്കും തുടയ്ക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വൈപ്പ് സെറ്റിയും മാറ്റി നോക്കി എന്നിട്ട് മാറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എയറോ വൈപ്പ് സെറ്റാണത് ഇനിയിപ്പോൾ സെറാമിക് കോട്ടിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ എന്ന് സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കൊണ്ടുപോയി ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ശരിയാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ആളുകൾ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഫ്രാങ്ക് മെത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാൻഡിൽ ടി എം ബി എസ് പിയിൽ പുള്ളി ഒരു ആസ്പെയർ മേടിച്ചിട്ട് ആസ്പെയർ പ്രോജക്റ്റ് ഹെഡ്ലാമൊക്കെ വെച്ച് പുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ഇന്നോവേഷനാണ് അപ്പോൾ ആസ്പെയറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ത്രെഡ് കണ്ടോ അത് കിടിലം ത്രെഡ് ആ ഒരു രക്ഷ ത്രെഡ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് കാരണം കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്താണ് പുള്ളിനെ ഞാൻ പുള്ളിയോട് സംസാരം ഒക്കെ ഉണ്ട് എഫ് ബിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ മാറാൻ വേണ്ടി പുള്ളിയുടെ സ്പ്രിങ് ഒക്കെ കിട്ടും അത് പുള്ളി എനിക്ക് ലിങ്ക് ഒക്കെ അയച്ചു ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഇതിന് മുകളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം മെയിനായിട്ട് കാര്യം കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡോക്ടർ കാര്യം ഇനി അടുത്തൊരു അപ്ഗ്രേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫിഗോ സ്പോർട്സിൻ്റെ അതായത് ആസ്പെയർ സ്പോർട്സിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ആക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതാക്കി കഴിയുമ്പോൾ വീൽ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് വീലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് കഴിഞ്ഞു ഞാനിത് ട്യൂൺ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ പവർ കൂട്ടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് പവർ അത്യാവശ്യം നല്ല പവറായിട്ടാണ് തോന്നിയത് എനിക്ക് മതിയാവോളം പവർ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് പവർ കംസ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നല്ലേ അപ്പോൾ പവർ കൂടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളും പക്കത് വരേണ്ടത് നമുക്ക് അതിനുള്ള പക്കം ഒന്നും ആയിട്ടൊന്നും അറിയില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ രസമുള്ള വണ്ടി ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ക്രീം വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പാട്ട് വെക്കുന്നത് അല്ല പ്രശ്നം റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വേണം റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നം പ്ലേ പോസ് ബട്ടൺ ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പാട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ പ്ലേ പ്രസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ പോസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബട്ടൺ മാത്രം ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ ഇല്ല അതിനും എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അന്വേഷിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഫോർട്ട് ഫിഫ്റ്റി ആസ്പെയറിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല വണ്ടിയാണ് ഞാനിതിൽ ഹാപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്കും ആസ്പെയർ ഓടിച്ചു നോക്കാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നെ ഇതിന് പ്രൈസ്